ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟ್ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡಿಬೋದಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ತಡ ಮಾಡದೆ ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಬಯಲಾಜಿಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಅಮುಲ್ ಚೀಸ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಷಿನರಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಇರಿಗೇಷನ್ ಡೈರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಹಾಗೂ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೊಮೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐದನೇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಫಿಶರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮರೈನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ವಾಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆಸ್ಲೆ ಅಮೂಲ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಯಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ಎಂಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಗೂ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರಲೇಬೇಕು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಇ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದ
ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆ ಇ ಎ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆ ಇ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆ ಇ ಅವರು ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟ್ ಕೆ ಇ ಎ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಂಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತನಕ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಸುಲಭನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜತ್ರೋಪ ಅಶ್ವಗಂಧದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬುಲ್ಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೆ ಇ ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರೈವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಂತರ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆ ಇ ಅವರು ಮೂರನೇ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಹೊಂದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ಎಂಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೆ ಇ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರೋ ಸ್